Здравейте! Днес буквално ще ви разкрия най-голямата тайна на нашето семейство. Това са постните лозови сервички на моята свекърва и са в нашето семейство от както свят светува. Те са с много малко продукти, изключително лесно и бързо се приготвят и са без рукола, разбира се. Добре дошли на нашия канал. Необходимите продукти са лозови листа, една чая на чаша ориз, половин глава ситно на кълцан лук, една супа на лъжица домати, сол, черен пипер, копър и олио. Първо наливате в един тиган олио. Това е половин чая на чаш олио. Загряваме олиото и добавяме лука. Веднага след лука добавяме една чая на чаша измито рис. И запържваме. Тайната на тези сърми е, че в тях Количеството на олиото е достатъчно голямо, което при запържването на ориза прави така, че ориза достане на отделни, отделни зранца, т.е. да не се слепва. След като се запържи добра ориза, което отнема да кажем 3-4 минутки и лукът ви стане прозрачен, добавяте една супена лъжица домати нарязани от консерва или доматено пюре, каквото имате. Това се слага само за цвят. Разбъркваме добре и добавяме една чая на чаша, същото количество каквото и ориза, с вода. Служете топла вода, за да не се прекратява готването. В тези серми се слага сол, една пълна чайна лъжица, една чайна лъжица черен пипер и голямо количество копър. Това е една връзка. Това е блата. Това са всичките продукти за нашите серми. Сега ще оставим пълнката да поеме малко от подправките, ориза да поеме всичката вода и започваме да въртим сърмички. Когато ориза поеме всичката влага и остане само на мазнина, сме готови с пълнката. Можем да изключим котлона. И понеже това е доста горещо, ще го прехвърля в една друга чиния за да може леко да поистине. Когато плънката поистине, трябва да направим нашите сърмички. Първо слагаме една чиния на дъното на тенджерата, за да мога да реди върху нея сърмите и те да не ми загорят от директния огън. След това взем листата, като листата на лозовите листа имат две страни. Едната е грапава или по-тъмна, другата е лъскава. Слагаме листа с лъсквата страна надолу. Слагаме от плънката и завиваме малка стегната сърмичка. Не се изкушавайте да слагате много от плънката, защото тя нали, допълнително ще се надуе. Ето така трябва да изглеждат сърмичките. Ако имате листа, които са по-накъсани, ги оставете за най-накрая. Една чайна лъжичка е достатъчно. И ги подреждаме в тенджерата. Когато приключите с навиването на сърмичките, трябва да сложите една чиния още отгоре на тенджерата, за да може да ги притисне добре. Да долете вода, като аз слагам гореща вода и количеството на водата трябва да е около един пръст на тръба на чинията. В водата трябва да добавиме 2-3 щипки сол. Защото пънката ни е осолена, но самата, а, самите листа, въпреки че моите са мариновани, не е много ясно колко са осолени. И това е. Затваряме ги и слагаме ги на слаб огън на котлона за 30 минути. Това са нашите постни лозови сърмички. Отнемат по-малко от един час. Около 30 минути, за да ги приготвите и около пак толкова, за да ги сварите. Тази рецепта наистина е от моята свекърва и обикновено тя ги прави за бъдни вечер. Затова сега ще питам една, за да видя дали ми се е получил същият резултат. Ммм, много са сочни. Вкусът е направо невероятен. Това беше всичко от нас за днес. Опитайте тези сърмички. Довиждане, ние сме без рукола.